సరి మూవీ లోగో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలకి అతిథులకి మీడియా మిత్రులకి పేరు పేరున నా హృదయ గురు నమస్కారాలు నేను అంటే మీడియా మూవీకి ఎప్పుడు పోలేదు ఫస్ట్ టైం అంటే సెకండ్ టైం ఫస్ట్ మా రవీంద్ర రంగ వేసిన ఫస్ట్ మూవీ తర్వాత ఈరోజు మా శేషు కంపల్సరీ రావాలన్నా మీరంటే ఈ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో చూసింది ఏంటంటే ఆరీలో అంత టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ అండ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరు కలిసి తీస్తున్న మూవీ నాకు ఫస్ట్ అంటే మూవీ తెలిసినప్పటి నుంచి మన సాయి కుమార్ గారు అనసూయ గారు శుభలేఖ సుధాకర్ గారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అందరు అందరు కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరు మంచి టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ దాంతోపాటు మెయిన్ దెబ్బతలుస్తుంది మా నిర్మాతల గురించి ఒక అడ్వకేటు ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ మూవీ తీస్తే ఎట్లుంటుంది ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో మంచిగా సక్సెస్ అయినారు అయితే మా శేషు గురించి అయితే చెప్పాలంటే కొన్ని శేషు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ చాలా కంట్రీస్లో ఉంది ఆ తర్వాత తనకి ఇంకా ఇంకా ఇడన్ ఏంటంటే మంచి క్రికెట్ అభిమాని తొందరలో స్టేడియం పెట్టినా పెట్టచ్చు అమెరికాలో తర్వాత ఆయనకి మూవీ అనేది ఒక నేను ఇందాకనే వచ్చినప్పుడు అనుకుంటా ఉన్నాను మూవీకి రాజకీయాలకు దగ్గరగా ఉంటాయి రెండు కూడా పిచ్చి పడితే వదలవు అని దాంతో అంటే క్యాన్సర్ లాగేది రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు బయటకు రావాలంటే రాలేడు ఎప్పుడైనా తొలుస్తూనే ఉంటుంది అది పోవాలా పోవాలా అని అట్లనే మూవీ అనేది కూడా ఇక దాంట్లో కూడా పడ్డారంటే ఇంకా దాంట్లో ఏదో సక్సెస్ సాధించాలని ఇక మనకేమో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మైండ్స్ వాళ్ళు ఇక శేషు మా శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఒకసారి దిగిండ్రంటే ఇక దాన్ని అంత తెలిసి దాంట్లో ఎంతవరకు పోవాలా ఏం టాలెంటెడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ కథకి ఎట్లా కావాలని ఒక ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ కావటం ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టడం ఈజీ కాదు దాంతోపాటు ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి తగ్గట్టు అనూప్ గారు మ్యూజిక్ కూడా ఇందాక మేము అనుకుంటా ఉండే ఇక్కడ అనూప్ ఏమో కానీ మాకు వెస్ట్రన్లో కూడా అనూప్ గారు మ్యూజిక్ మంచి ఫేమస్ యూత్కి అందరికి కూడా అంతటి మ్యూజిక్ డైరెక్టరు అట్లనే ఒక టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మన జయశంకర్ గారు పేపర్ బాయ్ అనే చిన్న సినిమా అందరికీ నచ్చేటట్టు తీసి ప్లస్ తన తనకి అంటే కథ మీద వీటి మీద ఎంత ఉన్నదో అర్థమై ఈరోజు డైరెక్టర్లకి డై ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఈరోజు తనని ఎన్నుకోవడానికి తన కథని ఎంపిక చేయడానికి ఎంత అంటే తనకున్న సామర్థ్యం మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం దానికి తగ్గట్టు అందరికీ తెలుసు అనసూర్య గారు అంటే మంచి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టు తనది ఆ మధ్య నుంచి చూసిన ఒక రంగస్థల్ కదా రంగస్థల్ అంటే నేను అంతకుముందు అంటే అనసూర్య గారు అంటే వేరే మామూలుగా జిగేలు జిగేలు అంటారు కదా కానీ ఇప్పుడు ఆ రంగస్థల్లో చూసినాక ఇంత మంచి యాక్షన్ ఇంత మంచి టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు తనలో అని తర్వాత చూసినాం ఈరోజు అట్లాంటి టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ని మంచి డైరెక్టర్స్ని మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ మంచి యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ కథకి మంచి బలం దాంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ షూర్ నీకు పేరులో ఎంత కొత్తదనం ఉందో ఆ కథ ఆ పిక్చర్స్ చూస్తే కూడా అంతే కొత్తదనం కనబడతా ఉంది ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ గోయింట్ బి వన్ ఆఫ్ ద హిట్ మూవీస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చేయి కూడా చాలా మంచిదన మా ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లో రెజ్యూమీ మీద రాసి నువ్వు రాయి సంతకం పెట్టి బా జాబ్ వస్తుంది అందుకని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ మా శేషుకి నిర్మాతలకి డైరెక్టర్ గారికి అందరికి కూడా ఇది ఒక మంచి సక్సెస్ స్టోరీ ఉంటుందని అట్లనే మా రవీందర్ కూడా దీనికి మంచి బ్యాక్ బోన్ లాగా పెట్టి దాంట్లో అంత సపోర్ట్ చేసుకుంటూ కొత్త వాళ్ళకి అంటే నాకు ఇంతకు ముందు మూవీ ఇండస్ట్రీ వినేది కొత్త వాళ్ళు రావాలా అంటే చాలా భయపడతారు కష్టం సక్సెస్ కావడం కష్టం ఇదంతా కూడా చాలా టఫ్ అని దీంట్లో సాయ సహకారాలు అంత ఎక్కువ ఉండవు అని నేను విన్నది ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ కానీ ఈ మా రవీందర్కి తెలియగానే మేము చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఒక దగ్గర నుంచి ఉన్నాం రవీందర్ ఇట్లా హెల్ప్ చేయమని మొత్తం కూడా మీరు వేసుకొని అన్ని రకాలుగా మిరియాల రవీందర్ రెడ్డి గారు అఖండ మూవీ తన అఖండ మూవీ తీసినాక ఆయన దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన ఎద్దులు వచ్చి మా దగ్గర గెలిచినాయి మళ్ళీ ఎద్దులు పందాలు పెడితే అందుకని ఖచ్చితంగా అన్ని కల్లో విజయం సాధిస్తారని అట్లే వేదిక మీద ఇంకా పేర్లు మర్చిపోయిన మీ అందరికి వచ్చినందుకు దీన్ని సక్సెస్ చేసి ఈవెంట్ సక్సెస్ చేసిన అందరికి కూడా అట్లనే మీడియా కూడా వచ్చిన విజ్ఞప్తి ఏంటంటే 
చిన్న చిన్న ఈ మూవీస్ని ఎందుకంటే అంత పెద్దవాటే తీస్తూ ఉంటాం ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం సౌత్ ఇండియా మూవీ ఇండస్ట్రీ దేశాన్ని శాసిస్తూ ఉంది ఈరోజు హాలీవుడ్కి పోటీ పడతా ఉన్నాం దాని అందరికీ ఏంటంటే చిన్న ఈ మీడియం రేంజ్ మూవీస్ సక్సెస్ అయినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా గ్రోత్ అవుతుంది ఆర్టిస్ట్లకు కూడా మీకు రకరకాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కూడా మూవీ మన మీడియా అంతా కూడా ఇట్లాంటి వాటికి సపోర్ట్ చేయాలని చేస్తారని మీ అందరు కూడా పేరు పేరున ప్రార్థిస్తూ జై తెలంగాణ సో మచ్ సార్ పదే మాట్లాడేశాడు ఆర్వి సినిమాస్ ఆర్ ఈ మై నేమ్ ఇస్ నో బడి బహుశా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నేమ్ ఎలా ఉందో టైటిల్ కూడా అలానే ఉంది ఈ సినిమా గురించి అంటే ఇంకేం తెలియదు నాకు కూడా బహుశా ఇవాళ ఇంకా మాట్లాడడం కూడా ఏం లేదనుకుంటా జస్ట్ టైటిల్ లాంచ్ అయ్యి కాబట్టి ఇంకా నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొన్ని చూస్తుంటే లైబ్రరీ అంటే కొంచెం వినోదంతో పాటు విజ్ఞానం కూడా ఆడియన్స్ ఇచ్చేలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ శేషు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇప్పుడే చెప్పాడు వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా వెల్ సెటిల్ అయినా కానీ కూడా సినిమా అంటే ఫ్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళే ఇండస్ట్రీకి వస్తారు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాము బహుశా అలాంటి ఫ్యాషన్ ప్రొడ్యూసర్స్కి సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఇప్పుడు వెల్కమ్ చెప్తుంది బట్ అంటే ఆనెస్ట్గా పనిచేస్తే సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది బట్ రావడం కొంచెం లేట్ అవుతుండ వచ్చాము కానీ రావడం మాత్రం పక్క మీకు కూడా అలానే లాంగ్ జర్నీలో ఉండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా మీ మార్క్ చూపించాలని కోరుకుంటున్నాం అలాగే డైరెక్టర్ జయశంకర్ పేపర్ బాయ్ సినిమా కూడా నేను వెళ్ళ వెళ్ళాను ఈవెంట్కి బట్ ఆ సినిమా ఆ ట్రైలరు రిలీజ్ ముందు ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఒక ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ చాలా మంచిగా అనిపించింది బహుశా అది లవ్ స్టోరీ ఈ సినిమాతో తన కమర్షియల్ బ్రేక్ కూడా రావాలని అనుకుంటున్నాను మన అను జనరల్గా అను ప్రూవెన్స్ అనగానే మనకు మనం ఇష్ట విక్రమ్ కే కుమార్ సినిమాలే చాలా గుర్తొస్తుంటాయి బట్ ఇప్పుడు చెప్పడం తొందరపాటు అవుతుందేమో కానీ చిన్న ఒక టెన్ సెకండ్లు లోగో లాంచ్ అయిన టైంలో ఆ వచ్చిన సౌండ్ చూస్తుంటే నేనేంటి మళ్ళీ మా అఖండ సౌండ్స్ ఏదో ఇంటర్నెట్గా అనిపించింది అంతలా ఉన్నది అల్దరిస్ట్ అలాగే అనసూయ గారు తను ఒక యాక్టరే కాదు బాగా సోషల్ మీడియా న్యూస్ కూడా ఎక్కువగా తనకు ఉన్నది అనిపిస్తుంటుంది తను అప్పుడప్పుడు రియాక్ట్ అయిన సందర్భాలు అనిపిస్తుంటే అనసూయ గారంటే రంగస్థలానికి ముందు ఒకటి రంగస్థలం తర్వాత ఒకటి అంటే ఒక మనిషికి ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చేదాకా వాళ్ళు ఏంటనేది బయట ప్రపంచానికి తెలియదు బట్ ఆపర్చునిటీస్ రావడం అరుదు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ని వినియోగించుకొని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడం కూడా ఇది అలా ఈ సినిమాలో టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ అందరు ఫ్యాషనేట్లానే కనిపిస్తున్నారు ఏదో ఒక సినిమా చేయాలంటే ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న ఆర్టిస్ట్లో ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న టెక్నీషియన్లో అలా చేద్దామని కాకుండా కంటెంట్ని ఆనెస్ట్ నమ్ముకొని చేసినట్టుగా ఉంది ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ రావాలి అందుకు మన మీడియా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తోడ్పాటు ఉండాలి ఎప్పుడు వీళ్ళకి అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ సక్సెస్ ఎప్పుడు మాదే అని అందరూ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మీ సినిమా ఇది పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాయండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిష్ బాబు గారు ఆయన గురించి చాలా విన్నాం చాలా మంచి ఆయన అయ్యాలి తీరా ఇక్కడికి వస్తే అదే మంచి మంచి వాళ్ళు మాకు బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది కలిసారు ఇక్కడ మా అనసూయ గారు ప్రభాస్ శ్రీను గారు చంద్ర గారు మా అలాగే మా మన ఎమ్మెల్యే గారు సార్ మీ మేము ఎప్పుడు విజయవాడ నుంచి ట్రావెల్ అయితే ఆ కోదాడ హుజూర్ నగర్ ఆ పక్కన శ్రీనివాసపూర్లో మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చాం అక్కడ తెలియకుండా మనకు కూడా ఏదో మీ ఊరితో కనెక్షన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మన డైరెక్టర్ గారు జయచంద్ర గారు అను ప్రూవెన్స్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పినట్టు మనం ఇష్ట్ ఈయన ఆయన మ్యూజిక్ అంటే వీఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి మేము అప్పుడు మా గ్యాంగ్ లీడర్ అప్పుడు కూడా అను పోయి కావాలని మేము అడిగాం ఏది మా విక్రమ్ గారిని ఫర్ సమ్ రీజన్ అది నేను మిస్ అయ్యాం కానీ వీల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ విత్ హిమ్ ఇన్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ అలాగే కొన్ని సినిమాలు ఇందాక మా రవీంద్ర రెడ్డి గారు సారీ సార్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఇందాక మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు నాకు రవీంద్ర రెడ్డి గారు చెప్తా ముందు వెనక ఆ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా సక్సెస్ వస్తుంది అని ఆయన అన్నారు చాలా మంచి మాట అది 
ఆయన లైఫ్లో జరిగింది అదే మా లైఫ్లో జరిగింది అదే అందరికీ అదే డెఫినెట్గా పెద్ద సక్సెస్ చూస్తారు సార్ అలాగే మన ఆరి ఆ టైట్లే చాలా డిఫరెంట్గా చాలా ఇదిగా ఉందండి అట్రాక్టివ్గా ఏదో గ్రహాలు పనిచేస్తున్నట్టు ఏదో సంథింగ్ అన్ని గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉండి వచ్చి ఆరి సినిమాని పెద్ద హిట్ చేస్తే అని ఈ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ద ఎంటైర్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ హూ ఆర్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ చాలా మంచి సినిమా అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఓకే సార్ సుమాత్ రెడ్డి గారు శేషు గారు కొత్త పోటీ సార్ అయినా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్సన్స్ లొకేషన్లో త్రీ ఫోర్ డేస్ చూసినా కూడా దే ఆర్ రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కానీ చక్కగా చూసుకున్నారు మా ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విశ్వాస్ గారు సార్ ఫస్ట్ మూవీ అయినా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా చక్కగా ఏం కావాలో డైరెక్టర్ గారికి అది ఇచ్చి చక్కగా సినిమాని కంప్లీట్ చేశారు సో ఈ సినిమా ఆరి తప్పకుండా మంచి సినిమా అవుతుందని నేను సినిమా తిట్టిన షూట్ చేస్తున్నప్పుడే అనుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఇది ఒక మంచి సొసైటీ మీద ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది వీఆర్ వెరీ షూర్ ఈ సినిమా మంచి ఒక మంచి హ్యుమానిటీ గురించి కానీ తెలియజేసే సినిమా తప్పకుండా ఆడియన్స్ ఈ సినిమా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలాగే ఈ సినిమాకి మీడియా సోదరుల సపోర్ట్ కూడా కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ ఈ సినిమాని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన పెద్ద వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షటిల్ ప్లేయర్ శ్రీనివాస్ గారు ఈవెంట్ మేనేజర్ చేస్తున్నాడు రండి అంటే నేను మామూలుగా ఏదో అనుకుని వచ్చాను ఇక్కడ చూసరికి అందరూ అనుసూయ గారు నా చంద్ర రవీంద్ర రెడ్డి గారు చూసరికి మీకు షాక్ అయిపోయాను అనూప్ గారికి సో ఏది ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఏదైనా మన్ని తప్పు మాట్లాడితే మన్నించండి అనసూయ గారు మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లీజ్ ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండి యాంకరింగ్ చేస్తూ యాక్ట్ చేయడం అంటే మేము నిజంగా యాక్ట్ చేస్తాం కానీ యాంకరింగ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చెమటలు పడతాయి కానీ మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో నాకు అర్థం కావట్లేదు యూఆర్ యునిక్ అండ్ ఇది ఎగ్జాగ్రేషన్ కాదండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ చంద్ర చెప్పినట్టు ఈ సినిమా సోషల్ అవేర్నెస్ మరి తీస్తున్న సినిమా డైరెక్టర్ గారు కూడా టైటిల్స్ అవి ఏమి చూస్తుంటే మన గ్రహాలు నవగ్రహాలు ఆరు గ్రహాలు ఏ గ్రహాలు తెలియట్లేదు అండి బట్ ఇట్ షోస్ ఏదో సమ్ ఇంపాక్ట్ కట్టి కనిపిస్తుంది ఇది ఏదో కొత్తగా ఉంది సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ క్రూ డైరెక్టర్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ మీలాంటి ఎడ్యుకేటెడ్ డైరెక్టర్స్ రావడం వల్ల మాలాంటి ఆర్టిస్టులకి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్న ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నా ఫ్రెండ్ చంద్ర అండ్ ఆల్ ద టీమ్ రవీంద్ర రెడ్డి గారికి అందరికి అనూప్ గారికి గురించి చెప్పనక్కర్లేదు ఆయన వెరీ సౌండ్ పార్టీ ఆయన సో సో అన్నీ మిక్స్ అయ్యి ఎందుకో అంటే ఈ సంకల్పం అంటారు ఐ డోంట్ నో చాలామంది నమ్మకం ఉంటుంది లేదు తెలియదు కానీ ఇక్కడ రాగానే ఒక పాజిటివ్ వైబు అక్కడ అన్నీ చూసి అందరిని కలిసి ఈ విధానం చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఇది మంచి హిట్ అవుతుందన్న నమ్మకం అయితే నాకు పూర్తిగా ఉందండి అండ్ ఐ హోప్ డైరెక్టర్ గారు ఫేస్లో ఏదో ఉంది అది సినిమా కూడా కనిపిస్తుంది కనిపించాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద గెస్ట్ రవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు రావడం వల్ల స్టేజ్ అవకరణ బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద టీమ్ అండ్ క్రూ అందరికి అందరికి థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్కి పిఆర్ సురేష్ పండిట్ గారికి ఈవెంట్ మా అన్నయ్య సైజు గారికి సార్ చేసిన ప్రభాకృష్ణ గారికి చమచంద్ర గారికి ప్రశాంత్ గారికి జయశంకర్ గారు తర్వాత అనూప్ గారు రవీంద్ర గారు అందరికీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి సో ఈ సినిమా గురించి రెండు మొక్కలు చెప్తున్నాను ఇంత టైం తక్కువ ఉంది మనకి ఒకటి మనిషి ఎలా బతకాలో అనేది ఇంతకుముందు సినిమా చూస్తాం కానీ ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే మనిషి ఎలా బతకూడదు అనేది చూస్తున్నాం చాలా కొత్త క్రియేటివిటీ రెండోది చెప్పి జయశంకర్ గురించి ఎంత తక్కువ చెప్తే ఎంత ఎక్కువ చెప్పినా కూడా సరిపోదు కదా మంచి క్రియేటివిటీ ధైర్యవంతుడు తర్వాత చేసి విధుల ఉంది పేపర్ బాయ్ సినిమా ఎలా తీసాడో పేపర్ బాయ్ కన్నా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది బాగుంటుంది ఓకే ఈ సినిమా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అనూప్ గారు మై బ్రదర్ ఇది మై బిగ్ బ్రదర్ నేను ఒక ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తుంటా యూఎస్ నుంచి ఎవ్రీడే మినిమం టెన్ టైమ్స్ టూన్స్ ఇలా కావాలి సినిమా ఎలా ఉంటుంది 
అనుకున్నారు లేకపోతే ఈ మూవీ లేదండి మ్యూజిక్ చాలా పెద్ద సెట్ సినిమా తీయడము తర్వాత వచ్చేసి స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఒక ఎత్తు అయితే మ్యూజిక్ ఒక ఎత్తు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మూవీలో ఆర్టిస్టులు సాంకేతిక నిపుణులు అను అనసూయ గారు చమత్చంద్ర గారు సుబలేక్ సుధాక్ గారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు సాయి కుమార్ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మిగతా టెక్నీషియన్స్ మా స్కూల్ డైరెక్టర్ శివ గారు వీళ్ళ సపోర్ట్ చాలా ఉంది ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిలిచిన వెంటనే వచ్చారు ఆయన యాక్చువల్లీ అరి అంటే ఏంటనేది యాక్చువల్లీ నేను ప్రొడ్యూసర్స్కి స్టోరీ చెప్పి వెంటనే ఒప్పించాను కానీ టైటిల్ చెప్పి ఒప్పించాను కానీ కొంచెం టై టైం పట్టింది నాకు బట్ యాక్చువల్లీ అరే ఈజ్ అ సాన్స్క్రిట్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మీన్స్ శత్రువు ఎన్మీ అని అర్థం సో ఆ ఎన్మీ ఏంటి అనేది కొంచెం లైక్ డీప్ ఫిలాసఫీతో ఈ మూవీలో చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ గురించి ఇట్ ఇస్ అ టైటిల్ లోగో లాంచ్ ఓన్లీ అంటే ముందు ముందు చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మూవీకి సంబంధించినవి సో అప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మేము రివ్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ప్రమోషన్స్ ఈవెంట్స్ కావచ్చు లైక్ ఇంకొకటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ అ ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ద ప్రమోషన్స్ సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను మెయిన్గా లైక్ మన కేవీ రెడ్డి గారు లైక్ ప్రముఖ అంటే ఇది లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఒక సందర్భం అంటారు లైక్ మూవీ తీయడం అంటే దాదాపుగా వంద పెళ్లిలతో చేయడంతో సమానం అని దట్స్ ఇన్ నార్మల్ డేస్ బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ కోవిడ్ టైంలో సినిమా తీయడం అంటే ఒక వెయ్యి పెళ్లిలతో చేసే సమానం సో అలా మూవీ తీసి రిలీజ్ చేసిన ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ చాలా గ్రేట్ సో మా ప్రొడ్యూసర్స్కి ఫస్ట్ మూవీతో యాక్చువల్లీ మేము ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ స్టార్టింగ్లో మూవీ స్టార్ట్ చేసాం సో అప్పటి నుంచి చాలా హడల్స్ అవ్వచ్చు కోవిడ్ టైంలో మేము కొంచెం స్ట్రబుల్ చేసాము స్టిల్ దేర్ ప్యాషన్ ఓన్లీ జై నువ్వు మంచి స్టోరీ రాస్తావు మనకి ఇష్ట ప్రజలకు చెప్పాలి అని ఒక నన్ను మోటివేట్ చేస్తూ నాకు ముందుకు నడిపించారు ఈ ట్రావెలింగ్లో లైక్ శేషు గారు అవ్వచ్చు మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు ఆర్వి రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు ఈజ్ లైక్ ఒక మోర్ దెన్ బ్రదర్స్ అయిపోయి ఈ జర్నీలో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను నమ్మినందుకు అండ్ లైక్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ అండ్ మన అనసూయ గారికి స్టోరీ నేరేట్ చేసిన వెంటనే తను కూడా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అనసూయ గారు ఒప్పుకున్న వెంటనే నాకు అంటే మూ స్టోరీ మీద నమ్మకం వచ్చింది ఈ స్టోరీ ఎవరికి చెప్పినా కూడా లైక్ ఇట్స్ అ యూనిక్ అటెంప్ మీరు చేయండి మీతో పాటు మేము ఉంటాము అని ప్రతి వాళ్ళు అనసూయ గారు వచ్చారు సాయి కుమార్ గారు వచ్చారు శుభలేఖ సుధాకర్ గారు ఇలా ప్రతి వాళ్ళు లైక్ నాతో నడవడానికి రెడీ అయ్యారు అండ్ అనూప్ గారు అనూప్ గారు కూడా మేము లైక్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్న దారిలో కారులో స్టోరీ చెప్పాను అన్న కూడా బాగా నచ్చేసి లైక్ ఇమీడియట్గా నేను చేస్తాను అన్నాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ త్రీ వండర్ఫుల్ ట్యూన్స్ ఇచ్చారు డెఫినెట్లీ అవి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి పక్కాగా ఇది గట్టిగా చెప్పగలను అండ్ ఇంకా మిగతా సందర్భాల్లో మిగతా మూవీ గురించి లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేము రివ్యూ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా ఫస్ట్ మూవీ పేపర్ బై టైంలో కూడా నాకు మీడియా చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ చేశారు అండ్ నాకు ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద నైస్ వర్డ్ సార్ నేను కూడా మీ బ్యానర్లో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ విత్ యూ సార్ అండ్ అనసూయ చెప్పాలి ద వే షీస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ యువర్ గ్రోత్ అనసూయ బికాస్ ద వే యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఒక యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఏ పార్ట్ ఇన్ యువర్ సక్సెస్ ద ఫస్ట్ మూవీ సో కడచిన నేరలో లాంచ్ అయ్యింది యాక్చువల్లీ అనసూయ సో అక్కడి నుంచి ఇంకా నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఒకటి 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 లైక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఇంకా ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బుజ్జి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ జై కమింగ్ టు ద స్టోరీ అండి జై నాకు కొంచెం టైం ఫ్రాన్స్ల వల్ల ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తుంటే అప్పుడు సరే ఈ ఈ డిస్టెన్స్లో టైం ఉంటుంది కాబట్టి వన్ అవర్ స్టోరీ నరేట్ చేశారు వినంగానే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యానండి బికాస్ నేను విన్న స్టోరీస్లో ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంది అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ నాకు కూడా మంచి మ్యూజిక్ స్కోప్ ఉంటుందని అనిపించింది సో డెఫినెట్గా మీ అందరికీ ఈ ఫిలిం నచ్చుతుంది అండ్ ఒక కొత్త ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ మూవీ మీ ముందు రాబోతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను సో ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరే ఫోటోస్కి బాగుంటాయి సార్ అందరికీ నమస్కారం ప్రెసెంట్ మీడియా మిత్రులు యూ గైస్ హెవ్ బీన్ రియలీ మై ఫ్రెండ్ సిన్స్ మై
అండ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది నాకు నా గురించి అందరూ ఏదైతే అనుకుంటారో దాన్ని చాలా కొత్తగా ట్రై చేస్తారు అండ్ సోషల్ అవేర్నెస్ ఉంటుందని రవీంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పారు సో ఈ రెండు కలిపిన ఎలిమెంట్స్ నాకు అరీని యాక్సెప్ట్ చేసేలా చేసింది డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నేను అరీ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడున్న ఓటీటీస్లో లైక్ ఇంటర్నేషనల్ లైక్ ఓటీటీ ఆర్ యామ్ సారీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ అమెజాన్ ఇవన్నీ ఎంత అమేజింగ్ కాంటెంట్ వస్తుంది మన వాళ్ళు ఎందుకు తీయట్లేదు ఇలాంటివి అంటే యూనో సూపర్ న్యాచురల్స్ ఆర్ ఫ్యాంటసీస్ ఆర్ యూనో థ్రిల్లర్స్ ఏవైనా కూడా చాలా చాలా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో నియర్ ద వరల్డ్ ఇస్ బికమ్ సో స్మాల్ బికాస్ ఆఫ్ ఓటీటీ సో మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్స్ అన్నప్పుడు ఇలాంటి స్టోరీ ఉన్నప్పుడు అనుకున్న అమ్మయ్య వీఆర్ స్టార్టింగ్ అని అనిపించింది నాకు అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ జయ సర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్వి సినిమా శేష్ గారు అండ్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ సైదరెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రవీందర్ సార్ అండ్ ఉజ్మాయ థ్యాంక్ యూ అండ్ మా మైత్రి రవి సార్ నేను రంగమ్మతని అయిపోయాను ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఇది చాలా యాక్చువల్లీ నేను ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను రంగస్థలం రంగమ్మత్త చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుందని నేను అసలు అనుకోలేదు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అవి ఓ మై గాడ్ ఐమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అనిపించింది బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఐ గాట్ లేటర్ నాకు ఇది ఉంటే చాలు నాకు ఇంకే సినిమా రాకపోయినా పర్లేదు అనుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత అలాగే జరిగింది టూ ఇయర్స్ వరకు మీరు అందరు కూడా నన్ను అడిగి రేటు సినిమాలు చేయట్లేదు సినిమాలు చేయట్లేదు మన ప్రెస్ వాళ్ళందరూ కొంతమంది రావట్లేదు అంటారు కొంతమంది చేయట్లేదు అంటున్నారు బట్ ఐమ్ లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ ఇంకా చాలు నాకు ఈ జన్మకి అనుకున్నా బట్ మళ్ళీ ఓ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నాలోని గ్రీడి యాక్టర్ బయటకు వచ్చి లేదు ఐ వాంట్ టు మోర్ అని చెప్పి అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ చాలా లక్కీ ఫీల్ అవుతాను దట్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ రాస్తున్నారు ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ రాస్తున్నారు నాకు వచ్చిన ధైర్యమో నేను ఇచ్చిన ధైర్యమో తెలియదు కానీ చాలా కొత్తవి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ పుష్ప ఫర్ మీ దాక్షాయిని ఈజ్ అమేజింగ్ కనిపించినంతలో కూడా నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది మా ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్ సుబ్బు సార్ డ్రైవర్ వల్ల పాటల్లో కూడా బాగుంటుంది అనుకుంటే ఇంకా ఐ కాంట్ వెయిట్ టు స్టార్ట్ బట్ టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అరి అరిలో కూడా నేను చాలా డిఫరెంట్ లుక్లో ఉంటాను చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ వేలో హ్యూమన్ హ్యూమానిటీ అంటే హ్యూమన్ పర్సనాలిటీస్కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ చాలా ఉంటుంది మన ఇందాక సర్చ్ చెప్పినట్టు ఎలా బతకకూడదు చూపిస్తాం చాలా ఎంటర్టైనింగ్ వేలో పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కలిసి చూసే సినిమా ఒక మంచి ఏమంటారు ఐ డోంట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ సే యువర్ నాట్ బట్ మంచి కథ విన్నట్టు అందరికీ నచ్చేలా హాయిగా ఉండే ఉండేలా ఉంటుంది అనమాట ఈ సినిమాస్ అలా అలా వెళ్ళిపోతుంది యూనో ఐ డోంట్ నో ఐ ఫై మేకింగ్ సెన్స్ బట్ నేను ఎంత చె నేను ఒకసారి మైక్ పట్టేసుకుంటే నన్ను ఆపడం కష్టం కాబట్టి కంట్రోల్గా ఏది రివీల్ చేయకుండా మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తున్నాను Uh, I think I'm succeeding as of now. <laughs> thank you so much, Anu. Uh, thank you very much. Naku, adi, uh, first, I obviously asked everyone, I obviously asked everyone, I obviously asked everyone, so I obviously asked everyone, so I obviously asked everyone. So, thank you for being a part of this film. And everybody, Chandra, Srinivas Reddy, you will be the lighter heart moment of this film. So, thank you for being a part. Uh, so, thank you for being a part. So, let's all wait for uh, the next update from our team. So, let's all wait for the next update from our team. బట్ మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారో అలాగే చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ